वेलकम मैडम वेलकम दिस इज आवर रिनोवेटेड ओशन व्यू किचन तो नहीं तो हमारा हनीमून है ना यार चलो अरे वाह आज नहीं किस्तों पर तो जस्ट लुक एट द व्यू दैट्स वंडरफुल तो बंच ले व्हाई आई बुक दिस होटल एंड व्हाई आई बुक दिस रूम पक्षे वाय गापिल या वी बॉम्बे कहने आज इशानी इन वन नाटे अत्यावश्यम फुड पॉइसिंग आई ट्रवानी आक्चल इन रे चुनाव वोमिटिंग सेंसेशन इन रे गुला कहच अब किचुटे ईर ट्रिप पेट प्लान अगर या वैया या मरदे पर वी इंसीस्ट पैया वैसे पावल या पेरे वि ओडाड़ी तुचाड़ी हापी आईटे पिछले कूड़े किचुन विपर्य रीती या अगर वह अब रूम बुक इट ज किचुनेपड़ी किचु ऐसी हॉटल ऐसी हॉटल रूम अब एो पर अब या चो किचुदर को रात्रि इन्ले रात्रि एपड़ोड़ा ट्रैडेंटा पंड मे इवे मे अटाक बॉम्बे अटाक आोटल आनस ब्यूटिफुल प्लेस मलया वेजी अब ही ऑफर्ड समथिंग न्यू दो पेर हो रहे हैं पेर वन से बट इट्स वेरी टेस्टी एंड रूम में लो अन्ना पाप इट वाज लाइक आई वाज सो सरप्राइज लेट मी जस्ट शो यू रोज पेटल्स का वेच्चे और ये वेलकम अकेड दी वेच्चे के नो इन तो यान एर्थी वाला तो कांडो पर शे नोटिस ये तो रिकार्डिंग और निंगो टे नारंग नो अन्ना प और चोट सो स्वीट अच्छा अनूप आदि अम्मोन चल कौन स्वदेशीष्ट्यूंद <laughs> 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 अटाक समय मगलिंग अटाक अब मुझे फोटोसुट 
And you say there's a memorial place here, no? Hmm. Huh? Hmm. 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 Anyway, I'm excited. Nice. I'm not going to go to the desk. But then I just love this room. And I'm sad we are here. I would love to stay for two days. Are you going to go to the room? Are you going to go to the room? Are you going to go to the room? Pinne! Okay. Uh, and then I'm so, I mean, I'm going to be positive. Very nice. And I'm so happy. I'm going to cover something interesting. I'm going to share it with you. അത്രയൊക്കെ തന്നെ കൃഷ്ണകുമാർ സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം പുള്ളിക്ക് നമ്മൾ പുള്ളി മൈക്ക് സെറ്റ് മിഴുങ്ങിയ ആളെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് സംസാരമാണ് എന്നാലും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പറയും സോ ഐ വിൽ ഷെയർ ദാറ്റ് വിത്ത് യു പീപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് പോയിരുന്നു ഫ്രഷ് ആവട്ടെ ഗെസ്റ്റ് ടു മീറ്റ് ഓക്കെ ഹായ് ഞാൻ കുളിച്ചു ഐസ് വെരി വെരി ഡേർട്ടി കുളിച്ചു ഇനി പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവണം നൈസ് ഐ ഫീൽ സോ നൈസ് നല്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും അടിപൊളി ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജി എവിടെ നിന്നോ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം ഞാൻ കിച്ചൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ മറ്റേ പിള്ളേരുടെ കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ ടൈം എടുക്കും റെഡി ആവാൻ ഞാൻ എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവണേ കിച്ചൻ്റെ കൂടെ വന്നാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹിം റെഡി ആവാൻ ടൈം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ വാ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡി എനിക്കിനി ഡ്രസ്സ് ഇടണം ഒരു ഇച്ചിരി മേക്കപ്പ് ഇടണം പൊട്ടൊക്കെ ഇടണം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് സിന്ദൂരം എല്ലായിട്ട് കമ്മലൊക്കെ ഇടണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് റെഡി ആവട്ടെ ഓക്കെ ഓ ഗോഡ് ലുക്ക് ദാറ്റ് അടിപൊളി സൺസെറ്റ് അമ്മു ആണ് സൺസെറ്റിൻ്റെ ഫാൻ എന്താ കിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഡയറക്ഷനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി വേറെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായി കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കാൻ വയ്യാ ഞാൻ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും രാത്രി കുളിച്ചിട്ട് കിടക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു കംഫർട്ട് പറയണടത്തൊന്നും ഞാൻ രാത്രി കുളിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്വയം തോന്നിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നൈസ് നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാണാനുള്ള ഗസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി നിൽക്കാതെ അല്ലേ അവിടെ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ ഇത് ചെയ്യണം അതവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ഇല്ല ചോദിച്ചു എന്റെ ഫോണിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്റെ ഐഫോൺ എടുത്ത് തോട്ടിക്കളയാൻ പറയുന്നത് ഐഫോൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഐഫോൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തംസ് അപ്പ് ആൻഡ് കിച്ചൺ ഒരു തംസ് ഡൗൺ കൊടു ഹായ് പകൽ സമയത്ത് ഇവിടെ വരണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ സന്ധ്യയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ എത്ര 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 സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹീറോ ഹീറോയിൻ ഇതുപോലെ ഓടി വരുമ്പോൾ കുറേ പ്രാവുകൾ പറന്നു പോകുന്ന പോലത്തെ ഷോർട്ട്സാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബോംബെയിൽ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പറ്റിയില്ല ഇന്നാണ് പറ്റിയത് അല്ല ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ പണ്ട് വന്നപ്പോഴും ഈ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആംഗിള് ലൈറ്റ് എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ 
എന്റെ മൊബൈലിന്റെ ഷാഡ് അന്നൊന്നും നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഇവിടെ വളരെ അടുത്താണ് അല്ലെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകത്തേ ഉള്ളൂ ട്രാഫിക് കുറവായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റി പെട്ടെന്ന് എത്തി ഞാൻ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഹോട്ടൽ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ജോർജ് അഞ്ചാമൻ അയാള് അയാളുടെ ആ സ്ഥാനാരോഹണത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ വരവിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കെട്ടുന്നത് അന്നിത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കത് ഇരുപത്തി നാലിലെ കൊണ്ടാണ് പിന്നീടത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നാല് വർഷം കൊണ്ട് എടുത്തി പ്ലാൻ പാസ്സായി കിട്ടണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് ഒരു ഗുജറാത്തി ഡിസൈനിലാണ് ആദ്യം ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇസ്ലാമിക് പാറ്റേണിലാണ് പിന്നീടാണ് ഗുജറാത്തി ഇതിൻ്റെ രീതിയിൽ കൂടി ചേർത്താണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അന്ന് പത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ആ കാലത്ത് അന്നൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളുണ്ടോ അന്നത്തെ ലക്ഷം ഇന്നത്തെ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് മനസ്സിലായില്ല അന്ന് കടൽ വന്ന് അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ബീച്ച് ഉണ്ടോ അപ്പുറം കടലല്ലേ ഓ ആ ആ കാണുന്ന കപ്പലാണോ അവിടെ ദൂരെ കപ്പലല്ലാതെ വണ്ടിയോ ഇവിടുത്തെ ബോട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം യാത്ര ചെയ്യാം ഭടന്മാരുടെ <laughs> 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 അന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരുന്നു വാർ ചെയ്തിരുന്നത് അന്നത്തെ വാറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും യു എസ് എ ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലായിരുന്നു റഷ്യയൊക്കെ മറു സൈഡിൽ ജർമ്മനിയും ഇതിൻ്റെ ഉപ്പിയൊപ്പിൻ അവരെല്ലാം മുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അന്ന് അതിനകത്ത് ഈ ഈ രാജ്യ വാറിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും അന്ന് അതിന് ശേഷമാണ് കുറേ രാജ്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ടുണ്ടായത് അത് എപ്പോഴും വാർ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായി ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ധാരാളം പേര് മരിച്ചു അവിടെ അതിൽ എത്രയോ പേരുടെ പേരുകൾ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭടന്മാർ അന്ന് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ പത്ത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം പേരാണ് മരിച്ചത് ആ സ്ഥലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്തിന് കിച്ചു പറയുന്ന ഡൽഹി ആ സ്ഥലത്തിന് എന്താണ് കിച്ചു ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത സ്വാഭാവികം എൻ്റെ ജീവിതം മറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ആർ ഡി പരേഡിൽ പോകുന്നത് എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് എൻ സി സിയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് നേവൽ ഇതായിട്ട് ആർ ഡി പരേഡിന് പോയി അപ്പോൾ ആർ ഡി പരേഡിന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഞങ്ങൾ പരേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരേഡ് തീരുന്നത് അതായത് വിജയ് ചൌക്കിൽ നിന്നും നടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വരും അവിടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും പുൽത്തകിടി വലുതായിട്ട് സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റേ ബാക്കി പറയാം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആൾക്കാർ ഇതോ പോകുന്നു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവിടെ ഷോ തുടങ്ങിയുണ്ട് അതിന്റെ ഓഡിയോ കാരണം കേൾക്കാൻ പയ്യും ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്ന് പരേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് ആകെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഷാഡ വരുന്നു സുന്ദർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്നത് ഒരു ബണ്ണും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്കും അന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിശന്ന് വരും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ തോക്ക് വേണ്ടി നടന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അത് അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏഴിന് കൊണ്ട പരേഡ് തുടങ്ങി എട്ടിന് കൊണ്ട് തീർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റുള്ള ആരും അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾ എന്റെ താഴെ നോക്ക് ആൾക്കാരുടെ പേരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അമർ ജ്യോതി ജവാൻ എന്റെ താഴെ ഉണ്ട് വേറൊരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെയാണ് അന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും വകു
ഇത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുമ്പിലാണ് അപ്പം അന്ന് അവിടെ റീൽസ് നടപ്പിൽ ഞാൻ ഈ പഴയ കഥയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനോഹര ചിന്തകളാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അന്ന് ഇങ്ങനെ ആർ ഡി പരേണ്ട് വന്നത് നടന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിനിമയിൽ ബസ്സിനകത്ത് ഞാൻ കല്യാണം അതായത് പ്രിയരാമനും ഉണ്ട് പ്രിയരാമനും ശാരദ ചേച്ചി എങ്ങനെ താഴെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ബസ്സിൽ ഇറങ്ങി വരാം കറക്റ്റ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ബുക്ക് സുചിത്രയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ലാലു അലക്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പൊ സൂത്ര അഭിനയിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സീറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് എന്റെ പഴയ ഓർമ്മ കൊണ്ടാണ് ആ പുൽത്തകരി റെയിലിങ്സ് ഇന്ത്യക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ശാരദ ചേച്ചി വരണം അല്ല ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുക ചേച്ചി എന്നാൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാറൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ ദൂരം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ശാരദ ചേച്ചി അവിടെ വന്നു അവിടെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടൊക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ എല്ലാവരും ശാരദ ചേച്ചി സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്തോ ശാരദ ചേച്ചി അവിടുത്തെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ നാരോ എന്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചേട്ടാ ഇതെന്താ എന്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടുന്ന എന്താണ് കാര്യം ഒരു പിടിയില്ല അപ്പൊ ശാരദ ചേച്ചി അവിടുത്തെ എന്തോന്നോ വരണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ അടുത്തോട്ട് നടന്നു വരിക അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ അടുത്തോട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഈ വരി ചാടി എന്റെ നമസ്തേ ഐ എം കൃഷ്ണകുമാർ ആ കിച്ചു ഐ നോ കിച്ചുവിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കിച്ചുവിനെ എങ്ങനെ അറിയാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് താമസിച്ചത് മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനും രാഗ്നിയും അവരുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് അപ്പൊ എന്റെ ഗോഡ് ഫാദർ ആണ് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണങ്ങൾ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് രാഗ്നി ഐ അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞില്ല ആ കിച്ചുവിനെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോ കിച്ചു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എന്റെ അടുത്തും പറയണം എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും കം ആൻഡ് സിറ്റ് വിത്ത് മീ അങ്ങനെ ശാരദ ചേച്ചി എന്നെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടത്തി കൊടുത്തിട്ട് കിച്ചുവിന്റെ കിച്ചു എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഇരുത്തി കൊണ്ടോ കേട്ടോ ആരും നോക്കണം കിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാരും അതിശയിക്കണം എങ്ങനെയാണ് പരിചയം ബന്ധം ഒന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും കേട്ട വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കള്ളവും പറഞ്ഞു ഇത് പറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവമാണ് കാരണം ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പിന്നെ ത്രൂട്ട് എന്നെ ശാരദ ചേച്ചി കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയും അതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശാരദ ചേച്ചിയെ കല്യാണത്തിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കിച്ചു കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു ഉപദേശമുള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അങ്ങനെ വലിയ പാടാണ് മാറി താമസിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസം അതിനെന്താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അന്ന് ശാരദ ചേച്ചി തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയുടെ ചെന്നാലി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി എന്ന് ജയിച്ച് എം പി ആണ് ഞാൻ കിച്ചുവിന് ഗ്യാസ് തരാം അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്റെ ഫോണിൽ പറയുക എന്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഒരു ഫോൺ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് അയച്ചു തരൂ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് മാറിയപ്പോൾ ഗ്യാസ് കണക്ഷനും പുതിയൊരു ഫോൺ കണക്ഷൻ തരുന്നത് ശാരദ ചേച്ചിയാണ് അതർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കോൾ വരും ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണമോൻ നേരത്തെ വീടാണോ അതെ ആ കൃഷ്ണമോൻ വിളിക്കുവോ ശരി അവര് ഫോൺ വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പ് കാത്തു നിൽക്കുക ഒരു ഫോൺ കണക്ഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അന്നങ്ങനെ ഒരു മാനത്തെ കരുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ പോയി പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യൂ വലിയ ലോറി പോയാ ഫോണിന്റെ വയർ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ പിറ്റേ ശരിയാവും നമ്മൾ ഗേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലോട്ട് പറഞ്ഞെത്തിയത് ഗേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കിച്ചു ഓർമ്മകളൊന്നുമില്ലേ ഇത് കൊള്ളാല്ലേ വൈകുന്നേരം ഇവർ ഇവിടുത്തെ കഥയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് നാളെ പകലും വരാം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി റൂമിൽ പോവാന്ന് വെച്ചു സ്ഥലത്ത് വന്നു കണ്ടു ഇച്ചു കരിക്കൊണ്ട് വേണോ വേണ്ടേ വൈകിട്ട് കഴിച്ച കാപ്പിയൊക്കെ അങ്ങ് ഡൈജസ്റ്റ് ആയി
എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നോ രണ്ട് മിനിറ്റിലും മെഴുകി അല്ല കിറ്റ് മെഴുങ്ങി എനിക്ക് പറ്റണില്ല പറയില്ലേ പാവം കേട്ടോ പാവം കൊച്ചുന്നത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കൊച്ചിലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ കൊച്ച് സ്കെയിൽസ് സ്ലോലി സ്ലോലി ഇഷാനിയാണ് ഇഷാനിയുടെ ഇതിലാണ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തത് സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ് കൃഷ്ണ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷാനി കൃഷ്ണ അതുകൊണ്ട് രാത്രി കടൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അയ്യോ കാണുന്നില്ലല്ലോ 
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പാനെല്ലാം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് താഴെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് റൂമിലെത്തി അങ്ങനെയല്ല പാനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു വീഡിയോ എടുത്ത് രസിച്ച് ടാറ്റയൊക്കെ പറയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തരാം സെൽഫി മാറ്റിത്തരാം ആ ചേട്ടൻ ഒരു കോമഡി പറയും പറഞ്ഞോളൂ കോമഡി അല്ല അടിവെള്ളം രക്ഷപ്പെട്ടതാ കാരണം ഹോട്ടലിൽ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ചു അപ്പോൾ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ പാൻ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കുറേ തരം പാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി പാനുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ കൊൽക്കത്ത പാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വഞ്ചു കഴിച്ചു അപ്പോൾ സിന്ധു പറഞ്ഞു അയ്യോ കിച്ചു കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ ഞാൻ സിന്ധുവിൻ്റെ എടുക്കണം ഞാൻ സാധാരണ വീഡിയോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ സിന്ധു പാൻ കഴിക്കുന്നത് എടുത്തു എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ നടന്നു നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലോസ് അപ്പ് എടുത്ത് നടന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു അയാൾക്ക് ബായും പറഞ്ഞു ആ അയാളും ബായ് എന്നൊക്കെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറകെ ആരോ വരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ വീണ്ടും പുറകെ വരുന്നു നമുക്ക് സംശയം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് സാർ പാൻക പൈസ വീഡിയോ എടുത്ത നമ്മൾ ചാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വെട്ടിലക്കള്ളോ ആരും മാറ്റി തിന്നിട്ട് നടക്കും നട അറുപത് രൂപ എങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയേ നമ്മളങ്ങ് പോവുക നമ്മളെ ഇത് കല്യാണ പരിപാടിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എടുത്ത് ആ ഒരു ഹോട്ടൽ വെളിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മളല്ല ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പൊ നീ വീഡിയോ എടുക്കും ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നു വരുന്ന ചോദിച്ചത് നീ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു പൈസ തന്നു നിന്റെ തന്നോട ഇല്ല പിടിയോ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ എങ്ങനെ കയറി പോയെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടി അയാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ നാട് ഭയങ്കര നല്ല രാജ്യമോ നല്ല ഭൂമിയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക വളരെ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പറ്റി വളരെ മോശമായിട്ടൊക്കെ പറയും പല വെളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സൂപ്പർ രാജ്യം ലോകത്തുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എല്ലാ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സുഖമാണ് നിറച്ച് ആൾക്കാർ ബഹളം എപ്പോഴും ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിൻ്റെ തന്നെ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്നൊരു സാധനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെ ഇരുന്ന് മുഷിയാൻ ഒന്നിനും സമയമില്ലല്ലോ ആകെ ബഹളമല്ലേ ബസ്സിൽ കയറി അല്ല ഞാൻ തീട്ടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ബസ് കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് നിർത്തുന്നു സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങി ചെന്ന് അവിടെ തിരക്ക് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് യൂറോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു കാറ് ബസ്സും പോകുന്നത് മനുഷ്യരോട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി താമസിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ദിവസവും നാലിച്ച് നമ്മൾ ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരാളെങ്ങനെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാതെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞായിരുന്നു മനുഷ്യൻ പോട്ടെ പട്ടി പൂച്ചയില്ല ആൾക്കാർ വളർത്തുന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചുമ്മാ പോയ ഒരു പട്ടിയെങ്കിലും ഓടിക്കും സമരം ജാഥ റോഡ് ബ്ലോക്ക് എന്തൊക്കെ അല്ല അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ വാ ഇന്ത്യ എന്ത് രസമാണ് നല്ല വെയില് ചൂട് സ്വെറ്റ് ചെയ്യാം ആ ബഹളം ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ ലൈഫ് ആവുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല നമ്മൾ പെർഫെക്ഷനിലോട്ട് പോകാനേ ശ്രമിക്കാം പെർഫെക്റ്റ് ആയി പോയി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയം നമ്മൾ തീർന്നല്ലോ ആ ഒരു വിശപ്പും ദാഹവും വേണമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള ഒരു ഏജ് അതില്ലെങ്കിൽ പോയി ലൈഫ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രി ഭാരതം സുന്ദരമാണ് സുന്ദരിയാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് സുന്ദരമാണ് ഇന്ത്യക്ക് എൻ്റെ പേര് വന്ന എവിടുന്നാണെന്നറിയാം എവിടുന്ന് ഞാനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നീ പറയുന്ന സിന്ധു നദിയുടെ ഇൻഡസ് എന്നുള്ള സംഭവമായിട്ടായിരിക്കും അതാണോ നല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നല്ലത് ഒന്നിനും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ
പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ എല്ലാരും സംഗീ സംഗീ നമ്മുടെ കമന്റിന്റെ താഴെ വന്നിട്ട് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഇതിനുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അതിന് അളവില്ല ചിലർക്ക് കൂടി പോകാൻ കുറഞ്ഞു ആർക്കും ചീത്ത വിളിക്കാലോ വിളിക്കാൻ പാടില്ല നിയമമൊന്നും പണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോ ഇതൊന്നും ആരും യൂസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ ഓരോ കാലം ഒരു കാലത്ത് ഉഗ്രൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കിടിലം അടിപൊളിയൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ വാക്ക് ഉഗ്രനുണ്ടായിരുന്നു ഉഗ്രനുണ്ടായിരുന്നു കിടിലം ഇല്ലായിരുന്നു അടിപൊളി ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ വേറെ കുറെ വാക്കുകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ മറന്നു പിന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പുതിയ ചമ്മി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പോയി അല്ല കച്ചു അത് പണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ഇവ ഞാൻ കൊച്ചാർന്നപ്പോ ആ വേർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു ാണ് പോപ്പുലർ എല്ലാം ഷോർട്ട് ആണ് സ്പേസ് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡബ്ല്യു ആർ യു ഇത്രയും മതിയല്ലോ ഓക്കെ പറയാറില്ല ഓക്കെ പോലെ ചെറിയ പാട് അതിനെപ്പോലും കട്ട് ചെയ്ത് കെ ആക്കിയില്ലേ കെ ആക്കി എനിക്കാണെങ്കിൽ പകുതി ഷോർട്ട് ഫോം ഈ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എസ്ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ബൈ ടുഡേ ഈവനിങ് നോ ബി ടി വി എന്തൊക്കെയോ ബി ടി വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് നമുക്കറിയില്ല എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ സോറി വോട്ട് ഇസ് ദ ഈ അത് നമ്മള് ഒരു ഓഫീസിലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ല അവരുടെ ഒരു കോഡുകളാണ് ഇതെല്ലാം നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിത്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുതിയ പുതിയ ടെർമിനോളജീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാത് കാലത്തിന്റെ ഇതിൽ സ്ലാങ്ങും ഒക്കെ മാറുമല്ലോ ആദ്യമായിട്ടൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല അല്ല അതിന് മുമ്പുള്ളവർക്ക് അതിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇൻകമിങ് കോൾ മുപ്പത്താറ് രൂപ അല്ലല്ല അല്ല ഇൻകമിങ് മുപ്പത്താറ് ഔട്ട് ഗോയിങ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഷട്ടറുകൾ വരുന്നത് ആരെങ്കിലും കോൾ വിളിച്ച് ഇവര് എന്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ വിളിക്കുന്ന കാര്യം എടുക്കുന്നില്ല അത് വണ്ടി എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ പോലെ കാരണം അന്ന് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് അത്ര കാശുള്ളൂ രാത്രി അന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വന്ന ശത്രു ടോർച്ചിന്റെ കാര്യം അറിയില്ല നമുക്ക് ഇരുട്ട് വെളിച്ചവും കിട്ടും ആരെങ്കിലും വന്ന അറ്റാക്കും ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് മൊബൈൽ വന്നു അതിന്റെ മൊബൈൽ ഇല്ല അതെടുത്ത് അടിച്ചു പക്ഷേ ഈ മൊബൈലിന്റെ ഇത് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ക്യാമറ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും കടയിൽ പോയി ഒരു വില കൂടി മറ്റേ പണ്ട് ആ ഒരു റോൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഫോട്ടോ കിട്ടും പക്ഷെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്റ്റക്ക് ആവും മനസ്സിലല്ലോ അയ്യോ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അയാള് പറയും വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അറിയിക്കാം കണ്ണടച്ചോ കണ്ണടച്ചില്ലേ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഒരേ പോലത്തെ പടപടപടാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരേ പോസ്റ്റിൽ പത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയാവുന്നു മറ്റത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും ഇന്ന് ഫോട്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യലല്ലേ പണിയും നമ്മൾ വൈകുന്നേരം എന്തു മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നിപ്പോ നമ്മ എനിക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ ഇന്നത്തെല്ലാം ഓൾഡ് ഫാഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഇറക്കുവാണ് ബ്ലൗസിന്റെ കൈ പോലെ 
അതെ ഇത്ര കുറഞ്ഞു 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 മേലോട്ടെത്തും പിന്നെ താന്ന് 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 താഴോട്ട് വരും സിനിമയിൽ ഏഴ് തരം കഥകളേ ഉള്ളൂ അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മുളച്ചു വിടാൻ പറ്റും ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ബേസിക് സാധനം അതേ വരത്തുള്ളൂ ഹ്യൂമർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കാം ട്രാജഡി കോമഡി ഇങ്ങനെ ജോണർ എന്താ പറയുന്നൊരു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ കഥയുടെ ഒരു ജോണർ ഞാൻ അതായത് ഞാൻ ജോണിനെ പറ്റി വല്ല കഥ വല്ല കാണും അല്ലെ കഥയുടെ ജോണർ കഥ ഏത് ആ ഞാൻ അതാണല്ലേ പിന്നെ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും ഓ അതാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല മാറി എന്ന് ചോദിക്കും എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണ് ആ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങ മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ പണ്ട് ലൂസി ഷോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെറുതായിരുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ കോമഡി കാണിച്ചിട്ട് ബാക്കി ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു നമ്മൾ അവർ ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു എന്തെനിക്ക് എന്താ മനസ്സിലായിക്കൂടെ ഞാൻ അത് ഓർത്തല്ല പഴയ ഏതോ ഓർത്ത് ചിരിച്ചത് അതിലെ കോമഡി ഓർത്ത് മനസ്സിലായില്ല ഓ ശരിക്കുള്ള ചെടിയാണോ അതോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കില് അതോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണോ ആണല്ലേ കൊള്ളാല്ലേ ഐ ലൈക്ക് ദ ഹോട്ടൽ കിച്ചു താങ്ക് യു ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് മീ ഹിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാശും തന്നെ ഇവിടെ കാശും തരാൻ പറ്റൂല ഇയടാ കൊണ്ടുവന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചോ പോരാ സന്തോഷിപ്പിച്ച ആ പാൻ കടക്കാരന്റെ എനിക്കും കൂടെ അടിവാങ്ങി തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെങ്ത് ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു so i think we can just wind this up today and endengil interesting aayittu naala kaanuvaanengil maybe we can take one more vlog alle ende kooda samsaarikkan ready aayittu oru aalu undu njan mic eduthond vandittundu charge okka cheythu mic eduthittund innale aanu ammu parayunnathu ee adutha edho nammulu singapore vachu edho ammu mic ile mic vachu record cheythathu mic work aayilla kichu മൈക്ക് വർക്ക് ആയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഏതോ ഒരു കുറ്റിയുണ്ട് അതെന്തോ നമ്മൾ കുത്തി അത് മാറിപ്പോയി അന്ന് അവിടെ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഏതോ വീഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏയ് പിള്ളേരെ ഒന്ന് നോക്കിയേ എൻ്റെ സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു സംതിങ് ആ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മൂനെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് മൈക്ക് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് നോക്കണേ എനിക്കാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ഓസിക്ക് എപ്പോഴും ഫ്ലോപ്പ് ആവും മൈക്ക് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഫ്ലോപ്പ് ആവും ഇഷാനിക്കും പാവം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഭയങ്കര ഫ്ലോപ്പായി അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയില് പഴയകാല ടെക്നീഷ്യൻസിനെ ഭയങ്കര വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ യു ട്രൈ ടു സേ സാംസങ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഐഫോൺ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ പണ്ട് സിനിമയിൽ പഴയകാല ടെക്നീഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് ക്യാമറയിലൂടെ നോക്കി വരുന്നത്ത് ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഒരു കണ്ണടച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിലെ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിംസ് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ സിനിമയുടെ പാരലായിട്ട് വീഡിയോ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ സാർ ഒന്നും കൂടി എടുക്കാം സാർ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സ് അഭിനയിക്കുന്നു റിഹേഴ്സലൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം അഭിനയിക്കുന്നു ഇത് അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫിലിമിൻ്റെ നെഗറ്റീവിനെ കംപ്ലീറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് ചെന്നൈയിൽ അയക്കും അവിടെ ചെന്ന് ഇവർ ലാബിൽ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് സീൻ ഓക്കെ എന്ന് പറയും അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആറ്റ് എങ്ങനെ നിഴൽ വീണിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കട്ടായിട്ടുണ്ടോ ഫേസ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീഷൂട്ട് ചെയ്യണം ഇന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുമാത്രം സൗകര്യം അന്ന് ഇതെത്ര സിനിമകൾ നമ്മൾ ഒരു സീൻ പോലും റീഷൂട്ട് ചെയ്യാത്തതുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് തമ്പി സാറിൻ്റെ ഒക്കെ പടങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം പടങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഷൂ
അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീടേക്സ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജോലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ മാത്രമല്ല ഐ വി ശശിയുടെ ഈ നാടിന് ഒരു സിനിമ കണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വഴിപോക്കനും ഒരു നടനായിരിക്കും പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം അവരിൽ നിന്ന് പെർഫോമൻസ് ഒന്നാമത് ദേ ആർ എക്സലന്റ് പെർഫോമൻസ് രണ്ട് ആ ഓരോരുത്തരെയും പെർഫോമൻസ് എടുത്തിരിക്കും ഡയറക്ടേഴ്സ് അമ്മാരി സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്തൊരു എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു അന്ന് എടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അസാമാന്യം അവരോട് റെസ്പെക്ട് ഭയങ്കരമാണ് ഈ എല്ലാവരും ഐ മീൻ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നടന്മാർ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു സുഖം വേറെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന മിക്ക സിനിമയിലും ഇല്ലേ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നടന്മാർ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് കാണും ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ആരൊക്കെയോ ആയിരിക്കും അതിൽ കുറച്ച് പേരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ അവരെ അറിയും പക്ഷെ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പകുതിയോളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആരെന്നുപോലും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു നടി നടനെ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു തേടിപ്പോവും മനസ്സിലായി ഇന്ന് എങ്ങ എല്ലാവർക്കും അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമായി കാരണം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എക്സ്പോസ് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരുടെ ഒരു മൊബൈലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അഭിനയിച്ച് അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു സഭാകമ്പം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് എല്ലാവരും എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് ചെറു പ്രായം തൊട്ടേ ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ പണ്ടങ്ങനെ അല്ല അതുകൊണ്ട് അന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ഒരു കാലമായിരുന്നല്ലോ സീരിയലിൽ പോലും ആക്ടേഴ്സ് ഇല്ല എന്നോട് അഭിനയിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല ആ കിച്ചു ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എത്രയായിരുന്നു ആക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വെള്ളത്തോൾ ചേട്ടൻ കുമാരകം പറയുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ കിച്ചു മുകുന്ദൻ മനുവർമ്മ അവിടെ ഇടിച്ചു നിൽക്കുവായിരുന്നു പിന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അവസാനം കിച്ചുണ്ട് അല്ലാതെ അതൊരു കാലം അതൊരു രസം പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിള്ളേരെ സോ ഗുഡ് ഇപ്പത്തെ പിള്ളേരും അവര് വേറെ തരത്തിൽ വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആക്ടിംഗ് ആണല്ലോ ഇപ്പത്തെ പിള്ളേര് പലരും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വേറൊരു രസം കോൺഫിഡൻസ് വെച്ച് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ അല്ല അതിന്റെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എവറിബഡി നോസ് കാരണം പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ചിരിക്കണോ കൈ എങ്ങനെ വെക്കണോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയാൽ അവര് കുഴപ്പിക്കും പണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹൻസു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയ ഓർമ്മയില്ലേ കഴുത്താക്കാൻ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയാക്കും പൊക്കാൻ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയാക്കും അയ്യോ ഒരു കോമഡി അന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിവേ കൂടുതൽ സംസാരിപ്പിച്ചു കൊല്ലണ്ട ഇതെന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ നിങ്ങളും നമ്മളും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ പറഞ്ഞേക്കും ടാറ്റയല്ല എപ്പോഴും നന്ദി പറയുക നന്ദി പറയുക ആരുടെയൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയൊഴുകി പോകുന്നത് കാരണം ഇനി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ നീണ്ടുപോകും കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹീതനാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കാരണം പഴയൊരു കഥയാണ് പലർക്കും അറിയാവുന്നത് പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം കാരണം നമ്മൾ നമുക്കിത് തോന്നുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് നടന്നത് ഞാൻ അത് ചെയ്ത് ചെയ്യും ഒന്നുമല്ല നമ്മൾക്ക് എവിടെ നിന്നോ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നയിക്കും invisible things are much more powerful than visible things for you nammal kaanunnadinekkal kaanatha adrishyamaya idinaan asamanyamaya shakti for example cheri cheri karyam nammal deivam nu parayunu ellarkum vishwasam undavallo vishwasam illa deivam nu parayunu nammal aarum kandittilla sneham vairagyam paga idellam adrishyamaana bhayangara power aanu negative aanengil positive aanengil appo pandu ingane oral ingane kadapporthodi oduga ഇതൊരു കാലചക്രത്തെ പറ്റി പറയും സമയത്തെ പറ്റി ഒരാളിങ്ങനെ കടപ്പുറത്ത് ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നാല് കാൽപ്പാടുകൾ മണ്ണിൽ അയാൾ ചോദിച്ചു ആരാ പുറകിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാനാണ് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം അപ്പം ഇയാളുടെ നല്ല സമയത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇയാളുടെ സമയം മോശകാലത്തോടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ കടപ്പുറത്ത് ഓടി അയാൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് കാൽപ്പാടേ ഉള്ളൂ അയാൾ പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് കശി തന്നെ സമയം നന്നായിരുന്നപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സമയം മോശമായപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റൂടാ നിന്നെ ഒന്നുകൂടി തെറിച്ച് നോക്കടാ കാൽപ്പാടിലോട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് അയാളുടെ കാൽപ്പാടല്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അതെന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ എപ്പോഴേ
गुड नाइट